Buenos días, señor presidente de la Junta de Extremadura, señora delegada del Gobierno, señora consejera de Igualdad de Empleo, señor fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, señores miembros de la mesa, diputadas, diputados, directora general de la Junta de Extremadura. El Parlamento este año acoge estas primeras jornadas transfronteriza de intervención con menores. Jornadas importantes por la materia que van ustedes a tratar. Pero igual de importante es esta colaboración entre administraciones tan notables como son el Gobierno regional y la Fiscalía. Y más aún porque en el ámbito de discusión, debate y participación se hace extensivo a nuestros vecinos portugueses. Una colaboración transfronteriza que refuerza nuestro lazo. Apreciado fiscal jefe, estimado Aurelio, sirvan mis palabras para felicitarte públicamente por la medalla de San Raimundo de Peñafor, con las que has sido eh, recientemente distinguido. Merecida y, en tus palabras, compartida con todos los extremeños. Un ejemplo del trabajo que hombres y mujeres hacen por nuestra tierra, por nuestra gente. Y a todos ustedes, ponentes y participantes, una breve reflexión que no es más que el dato objetivo dado por el, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia en su última comparecencia en este Parlamento. Las cifras globales de infracción cometida por menores de edad no han variado sustancialmente en los últimos años, pero sí ha subido la cifra de diligencias preliminares abiertas. Pero más preocupante es el aumento de delitos de violación domésticas cometidos por menores de 14 años. No dudo que sacarán buenas conclusiones para este nuestro Gobierno regional continúe en la aplicación de una ley autonómica, la de protección y atención a menores, que ha demostrado ser un buen instrumento no solo jurídico, sino social. Porque no olvidemos que la ley ha venido a dar un, una participación muy activa a los agentes sociales y en especial a todas las asociaciones y fundaciones que desarrollan nobles tareas en el área de servicios sociales. Por ello, en este ámbito de colaboración entre los poderes que hoy acoge la Asamblea de Extremadura, confío en que estas jornadas sirvan para perfeccionar la coordinación institucional con el fin de alcanzar una sociedad más segura que siga el camino de proteger a los menores y de forme a quienes han cometido conductas ilegales. Muchas gracias. A continuación, tomará la palabra el señor fiscal jefe de la Comunidad Autónoma de Extremadura, don Aurelio Blanco Peñalbe. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea de Extremadura, señor presidente de la Junta de Extremadura, delegado del Gobierno, consejera de Igualdad. Eh, te decía muchas gracias por tus eh, amables palabras de felicitación por la condecoración insignia que me fue impuesta hace unos días y muchas gracias también por tu acogida en esta sede que para nosotros mmm, ya se ha convertido anualmente en una referencia para toda la Fiscalía en la medida en que el trabajo que los fiscales realizan en nuestra comunidad autónoma es examinado aquí, es eh, expuesto y, en definitiva, se sacan o se obtienen sabias conclusiones o sabrosas conclusiones que después tratamos de trasladar en el día a día de nuestro trabajo. Y creo que, precisamente, la celebración de estas jornadas se realizan en un momento especialmente importante, un momento especialmente importante en la medida en que, en el año 2011, es decir, a principios del año que viene, se cumplen los diez años de entrada en vigor de la Ley 5.2000, de protección o de responsabilidad penal del menor. Desde esa fecha, es decir, de hace diez años, diez años, esta nueva ley ha supuesto un reto tanto para la Fiscalía como para toda la sociedad extremeña y, particularmente, también para los servicios de protección de menores y de, y de relacionados con, la, con menores de la Junta de Extremadura. Para nosotros, concretamente, fue un reto en la medida que nos obligó a reorganizar los servicios especializados de la Fiscalía, a asignar un número de fiscales específicamente a esta tarea, quizá con menos tiempo incluso que el que, nos, que, el que todos deseábamos, y adquirir una experiencia que a, día de, que, a día de hoy, al cabo de diez años, yo creo que ha sido muy positiva y, en definitiva, se han ido limando aquellos defectos o aquellas, eh, aquellas disfunciones que en un principio se habían observado. Nos, está quedando, nos estaba quedando una última labor, que era la de coordinación con los servicios de menores de la Junta de Extremadura. Esta coordinación llevamos unos años ya haciéndola, de hecho, en reuniones eh, más o menos formales o informales se ha venido haciendo esta coordinación, pero yo creo que estas jornadas suponen ya el aldabonazo final 
en la medida en que nos va a permitir a todos conocernos, saber cuál es el trabajo que realiza cada uno, saber a quién tenemos que dirigirnos también para solucionar aquellos problemas que nos, se nos puedan presentar en nuestra labor diaria y, en definitiva, rematar esta coordinación en la que todos, tanto la, la autoridad administrativa de la Junta como la Fiscalía, y por, y, por supuesto, también los juzgados de menores nos encontramos, eh, nos encontramos plenamente, eh, plenamente imbuidos desde hace diez años. Yo, por ello, eh, creo que estas jornadas son importantes por todas las razones que he dicho. Espero que sean fructíferas y que sean eh, aprovechables eh, en el futuro. Y, por supuesto, también en la medida en que la Unión Europea se va eh, introduciendo también en esta regulación relativa a menores la relación con fiscales de, de países vecinos, de países cercanos a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país puede ser importante para intercambiar esa experiencia y para eh, proponer en su, día, en su día las modificaciones que sean necesarias tanto en las directivas como en las reglamentaciones comunitarias que afectan a menores. Por todo ello, me felicito, felicito a la Asamblea de Extremadura por esta iniciativa y os deseo a todos que tengamos una feliz jornada y, sobre todo, unas provechosas jornadas para el futuro. Nada más. Muchas gracias. Señor Fiscal, la señora delegada del Gobierno, doña Carmen Pereira Santana, tiene la palabra. Muy buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a los promotores de esta jornada, a la Junta de Extremadura, a su presidente, por las mismas. También agradecer la hospitalidad de la Asamblea y estar dispuesta a participar en todos los temas que tienen relevancia en la sociedad extremeña y a todos y cada uno de los que participan en esta jornada. Y yo creo que hay que felicitarlos porque ahora que se habla tanto de macroeconomía, de globalización, de universalidad, muchos tenderán a pensar que tratar de menores es un tema menor y es un craso error porque eh, hablar de menores, hablar de infancia, hablar de adolescencia, hablar de juventud es un tema de la mayor trascendencia de la mayor importancia para nuestro presente y para nuestro futuro. Y en teoría, yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de los países así lo consideran, puesto que el tratado internacional que está más ratificado es la Convención de los Derechos del Niño y de los Jóvenes de la, de la ONU, una convención eh, que tiene ya 21 años y que debe pues trascender a todas las legislaciones de, del mundo y también debe condicionar y condicionar la de, la de España. Y los menores no son solamente objetos de beneficencia, objeto de protección, sino son sujetos de derechos con necesidades e intereses eh, específicos y que tienen derecho a recibir la asistencia y la protección también necesaria para asumir eh, con plenitud sus responsabilidades con la sociedad, que también tienen responsabilidades, tienen derechos y tienen también obligaciones, pero tenemos también que ayudarles al ejercicio de esas obligaciones y de responsabilidades, como digo, con la, con la sociedad. Y hablando de intervención con menores, yo creo que la intervención eh, más eficaz es la apuesta decidida por una educación, por la educación en valores, radicada en la igualdad de oportunidades. Tenemos en España una educación obligatoria, gratuita y obligatoria hacia los hasta los 16 años. Yo creo que ahí es donde debemos incidir en conseguir el cumplimiento de esa obligatoriedad. Y todos los que estamos aquí reunidos esta mañana tenemos... Um, responsabilidades en esta materia, porque la educación es la mejor o el mejor instrumento para luchar contra la exclusión social, contra la marginalidad y apoyar la integración social. Aunque es cierto que eh, estas medidas necesitan el apoyo de otras actuaciones eh, sociales, otras políticas sociales y también otras medidas preventivas policiales. Pero eh, creo que también es un momento importante para reflexionar sobre las competencias que tenemos desde las administraciones públicas, desde las policías locales, desde otras fuerzas y cuerpos de seguridad y de la fiscalía, para el y los padres, los primeros, para cumplir con la obligación de la escolaridad hasta los 16 
año. Pero también decía que necesitamos medidas preventivas y medidas de apoyo o social para luchar contra la exclusión, contra la marginalidad y con esa integración social también hacia esos menores, hacia esos jóvenes que nos vienen de fuera, que vienen de otros sitios, de otros países del mundo, con sus familias a buscar un mundo mejor. Y ahí también son total y absolutamente importantes para evitar la delincuencia juvenil. Y medidas preventivas como luchar contra el consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes, contra la violencia familiar, que también ahí son los menores víctimas y no debemos olvidar que también es fundamental verlos no solamente como agresores, sino también como víctimas y luchar también y muy fundamentalmente para que las nuevas tecnologías, que tan buenos servicios, que instrumentos tan importantes para la educación, darles un buen uso para evitar otras conductas no deseadas en, en menores. Pero si las medidas preventivas, si las medidas educativas no dan resultados y hay y existe la delincuencia juvenil, tenemos una ley del menor, una ley del menor que, como decía el fiscal eh, superior, ha cumplido 10 años, que hubo ser modificada en el 2006, una, una ley que pone en marcha medidas cuyo fin debe ser siempre y, en todo caso, la resocialización del menor a través siempre de una estrategia de la supremacía del interés del menor durante todo el proceso procesal, desde su detención, su puesta a disposición judicial, desde las intervenciones de la Fiscalía y, sobre todo, de los tratamientos que deben recibir los, los menores y deben ser internados, deben ir a su reeducación para la, la libertad. Yo creo que, que estas jornadas, por tanto, son muy interesantes porque abarcan e incluyen todos los aspectos de la intervención de los, de los menores en este proceso y en el que tampoco hay que olvidar, porque así no lo exigió la sociedad y quizás fue uno de los olvidos del primer texto, es la protección a las víctimas de, los, de las agresiones de los menores. Así que solamente puedo desearles muchísimo éxito en vuestras deliberaciones, en vuestras uh, reflexiones, porque van a servir para mejorar nuestra sociedad del presente y del futuro y en un tema que, como digo, es de la mayor importancia para todos nosotros. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora delegada. Para inaugurar las jornadas tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Barra. Gracias, presidente, querida delegada, querido fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, amigos y amigas, vivimos en una sociedad en la que el peso de las palabras es, es grande y, y todos recordamos eh, lo que significaba o las connotaciones que tenían términos como orfelinato, reformatorio. Yo soy de un pueblo donde siempre hubo uno y recuerdo eh, el halo de misterio que rodeaba todo lo que allí pasaba dentro cuando éramos niños, como esos chicos que allí estaban, esas chicas no salían o salían muy poco y cuando salían no se juntaban o no se mezclaban con el resto de la, de la población. Y luego la, el tiempo y la vida pues, me permitió que años después, cuando fui padre, pues, mi hija estuviera en la escuela sentada con una niña de un lado y un niño del otro, que eh, estaban en los centros que habían sustituido a lo que entonces eran orfelinatos reformatorios y que ahora se llaman centros de, de menores. ¿no? Quiere decir esto que han cambiado muchas cosas, pero quiere decir también que nos queda mucho camino eh, por andar. ¿no? Si a cualquiera de nosotros nos hicieran la siguiente pregunta, eh, dígame alguna cosa que sirva de termómetro para medir la salud de una sociedad. A ver qué tres cuatro cosas podríamos mm, monitorizar al paciente para saber cómo está de sano ¿no? y este paciente fuera la sociedad en su conjunto. Una, sin duda, es cómo se trata a los niños y, sobre todo, cómo se trata a los niños que tienen especiales problemas o especiales dificultades. ¿no? El concepto ese de la protección de la legislación española, un concepto fundamentalmente intuitivo, proteccionista, la propia palabra eh, indica, eh, significa, eh, yo creo, uno de los grandes avances sociales que se han producido en nuestro país en los últimos 30 años, que a nadie le quepa la más mínima duda. ¿no? Ese, eh, eso que hay detrás de la política de reforma, en el, en el sentido de que su objetivo fundamental eh, no es la de adoptar medidas que castigan, sino medidas que rehabilitan 
que permiten la inserción, conceptualmente hablando, sin duda alguna son de las cuestiones más importantes que se hayan podido hacer en este país. Otra cosa es que en la ejecución práctica de todo eso pues hay dificultades. Al final estamos trabajando con personas, estamos trabajando con seres humanos y estamos trabajando con unas necesidades muy grandes y unos medios que pueden eh, ser limitados. ¿no? Eh, en cualquier caso, sí creo que tenemos que seguir haciendo mucho énfasis en lo que es el diagnóstico precoz de la situación de dificultad, de la situación que puede dar lugar a una necesidad de protección. Ahí aparecen los servicios sociales, los programas de familia como un elemento esencial para poder hacer frente a esas situaciones con carácter previo a que se eh, produzca un deterioro a veces luego más difícil de volver atrás y también creo que en el ámbito de la eh, sociedad en su conjunto tenemos que reconocer que este no es una labor solo de los que trabajan con los niños, esta es una labor del conjunto de la sociedad. De nada sirve estar trabajando con ellos si no luego cuando sale la sociedad no asume que tenemos verdaderos riesgos de, de estigmatización de todos esos chicos, de todas esas chicas que necesitan acompañamiento durante mucho tiempo para reparar, para reponer eh, el daño causado fuera y dentro de sus vidas y que ha ocasionado, en definitiva, el que se produzca situaciones difíciles. ¿no? Una buena coordinación de la Fiscalía con los servicios sociales, con, en el ámbito educativo. Yo pondría mucho énfasis en la lucha y en el trabajo contra el, contra el asentismo escolar. La escuela yo creo que es el gran instrumento socializador de la, de la ciudadanía, en la medida en la que todavía tenemos, sobre todo en grandes ciudades, algunos nichos de más ausencia de las que se debiera. Debe ser algo en lo que tenemos que seguir insistiendo y en lo que tenemos que seguir trabajando y ser conscientes de que esto es una responsabilidad compartida, en el que haciendo cada uno bien la labor que nos toca se puede mejorar lo que es la labor del conjunto y sin olvidarnos también, y yo creo y pongo de manifiesto eh, la relevancia de esta jornada, pues que somos una región transfronteriza con todo lo que eso significa y todo lo que eso supone de movimientos de población. ¿no? Por eso incorporar también aquí a, a quienes del otro lado de la raya están trabajando en los mismos objetivos e intentando eh, optimizar los recursos de los que disponemos, pues creo que a mayor abundamiento. Sabéis que en estos momentos tenemos una comunidad de trabajo entre Extremadura, la región del Alentello y la región centro que se llama eh, Euroace y es también un buen ámbito para trabajar todo lo que representa la protección de los menores porque de esa manera seremos todos un poquito mejor. Así que felicitar a los que lo hacen posible y desear también que las conclusiones a las que se lleguen pues nos puedan servir a todos para seguir mejorando aquello que es una de nuestras principales obligaciones. Nada más y muchas gracias.